revisamos las mejores jugadas. Top, siéntete cómodo, siéntete. Top nos presenta las jugadas top del partido. Casi todas las ocasiones de gol son de la Universidad Católica. Sobre todo pelotas aéreas con mucha gente en el área y con muy buenas respuestas de Ustari. Rápido de reflejos. Ya tenía antes una de San Pedri acá. Se la encuentra Tapia. Él la termina empujando, ¿no? No logra golpear el balón. Estaba bien parado Ustari que mete un manotazo para sacar la pelota del arco. Ya nos vamos al final del primer tiempo. Esta sí fue buena de Tapia porque mete una pelota que pilla la última línea de Audax corriendo contra su arco. Esta es increíble. Primero Aravena, después el intento de San Pedri, después el bloqueo y después otra vez Aravena. La pelota va dando un, un mal bote. 4 en 1. ¿eh? Creo que no lo favorece. 4 en, en una, una de las más claras. Esa es, es buenísima. Otra vez está bien ubicado cubriendo su palo, Ustari. Un arquero de, de experiencia. Y el lamento, obviamente, Alexander Aravena, que hizo muchas cosas para que su equipo ganara. Se reveló por, por varios pasajes al partido en momentos de dificultad. Esta es la, la amarilla, yo creo que es por el alegato. Tiene que ser por eso. Sí, porque ahí, y creo que con esto estuvo muy sensible, desde la expulsión a Nelson Tapia. Y acá es absolutamente... Esta es clara, ¿eh? Inentendible claro. lo que hace... Canales. Lo que hace Canales. Pues, naranja, pudo ser incluso roja esa. Y acá la astucia ahora, que tiene un muy buen control con su cabeza en general. Yo recuerdo el gol a Palestino. Le gana la pulseada, pone bien el cuerpo ante Nicolás Fernández y se dan todas las causales. Es jugada de tarjeta roja. Con la premura de que se le escapaba a Fernández lo corta. Está habilitado porque sale, sale el propio de, campo. de campo propio. Y sí, lo toma arriba, a esa velocidad un toque te desestabiliza. Muy inteligente Aravena, muy rápido. En el momento más crítico de la Universidad Católica apareció para esto Alexander Aravena. Esto fue tras cartón, se produjo la expulsión de Canales y al minuto siguiente se produce esta incidencia, Gonzalo. Sí, lo que ocurre con Ortiz que, a ver, creo que como que lo va a buscar Piero Massa, va a buscar el diálogo pero se equivoca Ortiz que lo empuja una vez, dos veces. Ya estaba en la cancha Pinares, va a elegir remate, se ensucia y esta es increíble. Era gol esto. Típico gol de Fernando San Pedro. Y bueno, ahora la pelota pegó en el travesaño y se fue. Casi nunca falla esta, ¿sabes? Si él, su energía está siempre canalizada en el gol. Tiene mucho sentido de, del espacio dentro del área donde hay mucha congestión. Estaba en la cancha también Torres que no pudo en el uno contra uno. Metió mucha pelota aérea. Y va a llegar el gol de Alexander Aravena. Que te digo, técnicamente es un muy buen gesto. Es sí, verdad señor. que no la agarra de lleno, con su pierna menos hábil. Pero ejecuta bien y rápido. Que es lo que pasaba acá, que estaba en posición de adelanto Fernando San Pedri. Obstaculiza la visual del portero Ustari. Buen uso del bar en esta, en esta ocasión. De hecho, trata de esquivar la pelota a San Pedri. Trata de no participar, pero termina participando. De hecho, la pelota no le golpea a él, no, se abre claro. de piernas, y, pero, pero su posición fuera de juego determina que su incidencia obstaculiza la visión del meta. Otra pelota al área. Esta es increíble también. Yo creo que lo, lo termina sorprendiendo el toque a Fernando Samperi, que no lo puede creer. Estuvo muy cerca del gol la Universidad Católica en los minutos finales. Y si no era Ustari, si no era el travesaño, era la, la propia impericia que tuvo de cara al gol la Universidad Católica. Ahí estaba el término, 0 a 0 entonces, cerrando esta quinta fecha. Igualaron en Santa Laura, Universidad SEC, Universidad Católica y Audax Italiano. más expulsiones ¿eh? y obviamente el, el lamento de, de la Universidad Católica que pese a mostrar una mejor versión el, el empate le sabe a muy poco
Top, siéntete cómodo, siéntete Top, nos presentó las jugadas Top del partido.